सध्या बाप्पाचं पूजन सर्वत्र होते मात्र असं एक गणेश मंडळ आहे ते मोहरम आणि गणपती बाप्पा एकाच वेळी एकाच मंडपात विराजमान होतात पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील कुंभार टेकडी तालीम गणेशोत्सव मंडळाचा गेला एकशे पंधरा वर्षांची परंपरा आहे ज्या ज्या वेळी मोहरम आणि गणपती एकत्र येतात त्या त्यावेळी मंडळाचे कार्यकर्ते बाप्पा आणि मोहरम एकाच वेळी उत्साहात साजरा करतात विशेष म्हणजे बाप्पाची आरती कुराण पठण एकाच वेळी करण्यात येतं राष्ट्रीय एकात्मतेचं दर्शन खऱ्या अर्थानं या मंडळात पाहायला मिळतं सध्या संपूर्ण राज्यात गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू आहे याच दरम्यान मोहरमा धार्मिक सण सुद्धा आला या दोन्ही उत्सवाचं औचित्य साधून यवतमाळच्या उमरखेड तालुक्यातील विडूळ येथील नागरिकांनी सामाजिक एकतेचं आदर्श उदाहरण समाजासोबत ठेवलं आहे येथील नानासाहेब देवस्थानामध्ये एकाच वेळेस गणेश उत्सव आणि मोहरम साजरा होतोय गणेशाच्या मूर्तीच्या बाजूलाच मोहरमची सवारी असून सामाजिक सलोख्याचे हे दृश्य बघण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होते येथील नानासाहेब देवस्थानचे अध्यक्ष जयराम डांगे यांची चौथी पिढी मोहरम उत्सव परंपरेने साजरा करतात त्यांच्या घराण्यामध्ये एकशे चौतीस वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे डोंबिवलीच्या दावडीतील ओम साई मित्र मंडळाची गणेश मूर्ती प्रदूषणानं नाही तर मूर्तीच्या रंगातील केमिकलमुळे काळवंडल्याची शक्यता प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं व्यक्त केली आहे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कल्याणचे उपप्रादेशिक अधिकारी अमर दुनगुळे यांनी डोंबिवलीतल्या दावडीतील ओम साई मित्र मंडळाच्या काळवंडलेल्या गणपतीची पाहणी केली शिवाय त्याच परिसरातल्या इतर गणपतींची पाहणी केली मात्र बाजूच्या मंडळाच्या गणपतीच्या रंगावर काही परिणाम झाला नसल्याचं समोर आलं एकीकडे सरकार पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी पुढाकार घेत आहे नदीघाटावर विसर्जन हौद निर्माल्य कलशाची सुविधा पुरवली जाते मात्र स्थानिक पातळीवर याची नीट अंमलबजावणी होत नाही नदीत निर्माल्य टाकल्यानं प्रदूषण होतं जलाचारांना धोका निर्माण होतो हे टाळण्यासाठी निर्माल्य कलशांमध्ये टाकण्याचं आवाहन केलं जातं पण पुण्यात मात्र स्वतः महापालिकेचे कर्मचारीच नदीमध्ये निर्माल्य टाकताना दिसत आहेत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या मिलिंद देशमुख यांनी या सगळ्याचं चित्रीकरण केलंय वाजत गाजत ढोल ताशांच्या गजरात सिद्धिविनायक मंदिराच्या गणपतीच्या मिरवणुकीमध्ये गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर याच्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला गेला यावेळी मराठी कलाकार मिरवणुकीत उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते आजवर गणपतीच्या चार लाखांपेक्षा अधिक मूर्ती साकारणाऱ्या रमा शाह यांचं नाव गिनिश बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवण्यात आलंय विशेष म्हणजे रमा यांना डोळ्यावरती पट्टी बांधून देखील गणपतीची मूर्ती साकारता येते गेल्या अठरा वर्षात त्यांनी साडेचार लाख मूर्ती साकारल्या हाताच्या पेरा इतक्या लहान ते झोपाळ्यावर बसलेला बाप्पा गष्टविनायक बाल गणेश अशा वेगवेगळ्या रूपातल्या गणेश मूर्ती अतिशय सुबक पद्धतीनं त्याने बनवल्यात नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथील नेमिनाथ जैन अभियांत्रिकी महाविद्यालयात गणेशोत्सवाचं औचित्य साधून तब्बल दोनशे विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी अवयवदानाची प्रतिज्ञा केली स्वयंस्फूर्तीनं अवयवदानाची तयारी दाखवणारे प्रतिज्ञापत्र त्यावेळी भरून देण्यात आली मृत्यूनंतर दुसऱ्यासाठी जगण्यासाठी प्रेरणा याप्रसंगी उपस्थित विद्यार्थ्यांना देण्यात आली भारतात दररोज वाढत असलेल्या अपघाताचं प्रमाण आणि त्यातील जखमींची संख्या पाहता अवयवांची संख्या कमी पडत असल्यानं मृत्यूपश्चात दुसऱ्या जगण्याची संधी देण्यासाठी अवयवदानाच्या चळवळीत सहभागी होत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांनी यावेळी व्यक्त केली मुंबईत सार्वजनिक गणेशोत्सवामध्ये मंडळांप्रमाणेच विविध सोसायट्यांमध्ये देखील गणेशोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळतोय मुंबईत मालाड इथल्या सप्तर्षी सोसायटीमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा होतोय दरवर्षीप्रमाणे शाडूच्या मातीच्या मूर्तीची स्थापना करून सप्तर्षी सोसायटीकडून गणेशोत्सव साजरा होतोय वाढत्या बायलैंगिक शोषणाचा मुद्दा यंदा गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे प्रसिद्ध शिल्पकार श्रीहरी भोसले यांनी याबाबतचं शिल्प साकारलंय आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे दरवर्षी या बाप्पाचं सोसायटीतील मैदानाचा तात्पुरता हौद उभारून तिथेच विसर्जन करण्यात येतं नागपुरातल्या टेकडी गणपतीला तब्बल एक हजार एकशे एक किलो बंद बुंदीच्या महालाडूचा प्रसाद अर्पण करण्यात आला टेकडी गणेश हे नागपूरकरांचं आराध्य दैवत आहे गणेशोत्सवादरम्यान तर टेकडी गणेश मंदिरात भक्तांची मोठी गर्दी असते टेकडी गणेश मंदिरात एक बुंदीचा महालाडू प्रसाद म्हणून अर्पण करण्यात आला होता एका वृत्तसमूहानं नैवेद्य म्हणून हा महालाडू गणरायालाच अर्पण केला हा लाडू तयार करण्यासाठी अठ्ठेचाळीस तास लागले या लाडूमध्ये पन्नास किलो मेवा वापरण्यात आला आहे दुपारच्या आरतीनंतर हा महालाडू नैवेद्य म्हणून दाखवण्यात आला होता मुंबईतील धारावीतील हनुमान सेवा मंडळाने यंदा आपल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या सजावटीमार्फत मासिक पाळी या विषयाबाबत जनजागृती करणारा देखावा साकार केला महिलांची सुरक्षा आणि सॅनिटरी नॅपकिन याविषयी कायमच गुप्तता पाळण्या पाळली जाते मात्र यावर जनजागृती करणारा संदेश या गणेशोत्सव मंडळानं देखाव्याच्या माध्यमातून दिला जेजुरीच्या खंडेरायला भाविकांनी केलेल्या गुप्तदानाची मोजदाद सुरू आहे त्यात एक दुर्मिळ खजिना हाती लागला आहे ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीनं दोनशे वर्षांपूर्वी चलनात आणलेली चार नाणी देवस्थानाकडे जमा झाली मराठा साम्राज्य एक अठराशे अठरामध्ये 
लायला गेला आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल सुरू झाला कंपनी सरकार नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेनं दीडशे दोनशे वर्षांपूर्वी जारी केलेली ही चार दुर्मिळ नाणी दोन हजार अठरामध्ये भाविकानं गुप्त दानपेटी टाकली होती या दुर्मिळ नाण्यांवर व्हिक्टोरिया राणीचा छाप आहे अठराशे अठरामधील ईस्ट इंडिया कंपनी रत्लाम असं लिहिलेला बंधार रोप आहे त्यावर राम लक्ष्मण आणि हनुमानाचं चित्र आहे की नाणी कोणी दान केली याचा शोध अद्याप लागला नाही व्हिक्टोरिया राणीच्या काळातील सत्तावीस नाणी आतापर्यंत देवस्थानाकडे जमा झाली आहेत अहमदनगरच्या सामाजिक क्षेत्रात परिचित असलेल्या विठ्ठल बुलबुले यांनी आपल्या वडिलांच्या निधनानंतर रूढी परंपरांना काळानुरूप बदल देत सामाजिक कार्य केलं पिंडदान कार्यक्रमाऐवजी पुस्तक दान या उपक्रमाला प्राधान्य दिलं सामाजिक गरज ओळखून बुलबुले यांनी पन्नास शाळांना आणि पन्नास मान्यवर व्यक्तींना आपले भविष्य भारतीय संविधान हे सुभाष वारे लिखित पुस्तक भेट दिलं यवतमाळच्या उमरेडखेड शहर शहरामध्ये पोलीस विभाग आणि सामाजिक संघटनांच्या पुढाकारातून आयोजित सद्भावना रॅलीनं सामाजिक सलोखा निर्माण केला गेल्या काही वर्षात सार्वजनिक उत्सवादरम्यान दंगलीची झळ पोचलेल्या उमरखेडमध्ये पोलीस आणि सामाजिक संघटना जातीय सलोखा कायम राहा म्हणून प्रयत्नशील आहेत या रॅलीत मोठ्या संख्येनं नागरिक सहभागी झाले होते हमसब एक आहे असा संदेश देऊन समाजात बंधुभाव कायम राहावा म्हणून सगळ्यांनी शपथ घेतली जळगावात चार आठवड्यांच्या खंडानंतर पावसानं हजेर लावले वीस मिनिटं पावसानं हजेर लावल्यानंतर जागोजागी रस्त्यावर पाणी साचलं होतं सार्वजनिक गणपती मंडळाच्या मंडपात देखील पाणी साचल्यानं नागरिकांची धांदल उडाली होती या पावसानं शेतकऱ्यांना अल्पसा दिलासा मिळाला आहे ज्वारी बाजरी या खरीपाच्या पिकांना पावसाची नितांत गरज होती या पावसामुळे पिकांनाही दिलासा आहे भीमा कोरेगाव प्रकरणी स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या पाच कार्यकर्त्यांविरोधातली एफ आय रद्द व्हावी यासाठी दाखल याचिकेची सुनावणी आजही होणार आहे या प्रकरणी कोर्टाच्या देखरेखेखाली एस आय मार्फत तपास करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्या रोमीला थापर यांनी केली आहे राज्य सरकारच्या दबावाखाली तपास सुरू असल्यामुळे त्यात अनेक त्रुटी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील आनंद ग्रोवर यांनी केला तसंच एल्गार परिषदेबाबत तुषार दामगोडे यांनी केलेली तक्रार ग्राह्य धरू नये अशी मागणीही ग्रोवर यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली एकाच प्रकरणात दोन एफ आय करणं अवैध असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे कार्यकर्त्याच्या घरी घातलेले छापे अवैध असून त्यासाठी योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब झाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी सर्व आरोपींविरोधात सरकारकडे प्रबळ पुरावे असल्याचं पुन्हा एकदा नमूद केलं पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला हिंजवडी पोलीस स्थानकाच्या हद्दीतील कासारसाई परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली यात एका अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झालाय या प्रकरणी गणेश टिकम या आरोपीसह आणखीन एका अल्पवयीन साथीदाराला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय या दोन मुली मंदिरात गेल्या असताना चॉकलेटचं आमिष दाखवून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले रविवारी घडलेली ही घटना मंगळवारी उघडकीस आली जखमी अवस्थेतील या मुलींना उपचारासाठी पुण्याच्या ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलाय उपचारादरम्यान यातला एका मुलीचा मृत्यू झाला उल्हासनगर उटी सेक्शन रस्त्यावर एका वाहतूक पोलिसाला कॉलर पकडून मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे रावसाहेब काटकर असं मारहाण करण्यात आलेल्या पोलिसाचं नाव आहे काटकर हे ओटी सेक्शन इथे रस्त्यावर कर्तव्य बजावत असताना अप्पा मुंडे हा तरुण दुचाकीवरून ट्रिपल सिटीत होता त्याला कारवाई करण्यासाठी आढळला असता काटकर यांच्या हाताला झटका देत त्यानं दुचाकी पुढे नेली याच दरम्यान जमिनीवर पडलेले पावती पुस्तक आणि टोपी उचलण्यासाठी वाहतूक पोलीस काटकर वाकले असताना या दुचाकी स्वारानं त्यांची कॉलर पकडून त्यांना मारहाण आणि शिबिगाळ करायला सुरुवात केली वीज चोरी पकडण्यासाठी गेलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामस्थांनी मारहाण केल्याची घटना नांदेड जिल्ह्यात घडली आहे धर्मबाद तालुक्यातील बाचगाव इथे मोठ्या प्रमाणात आकडे टाकून वीज चोरी होते ही वीज चोरी पकडण्यासाठी महावितरणचे पंधरा कर्मचारी गेले होते त्यावेळी कारवाईसाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी टाकलेले आकडे काढताना ग्रामस्थांनी त्यांच्याशी हुज्जत घातली आणि मारहाण केली कारवाईसाठी गेलेल्या पथकातील एका महिला कर्मचाऱ्यालाही यावेळी मारहाण करण्यात आली हा मारहाणीचा प्रकार एका कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रित केला या प्रकरणी अकरा जणांवर धर्माबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला मुंबईतील पवईच्या प्रतिष्ठित जलवायू विहार परिसरात पार्किंगच्या वादावरून एका इनोवा चालकानं जाणीवपूर्वक एका स्कूटरला धडक देऊन ती चिरडण्याचा धक्कादायक प्रयत्न केला हा वाद पार्किंगच्या वादावरून झाला रवींद्र पवार नावाच्या व्यक्ती सामानाची डिलिव्हरी करण्यासाठी स्कूटी पार्क करून गेला होता त्यावेळी विजय नावाचा इनोवा चालक तिथे आला आपल्या नेहमीच्या जागेवर दुचाकी ठेवलेली पाहून त्याचा पारा चढला त्याच्यात आणि रवींद्रमध्ये बाचाबाची झाली आणि हानामारी झाली त्यामुळे संतापलेला विजयनं दुचाकी चिरडण्याचा प्रयत्न केला या प्रकरणात दोघांनीही एकमेकांविरोधात तक्रार दाखल केली मुंबईची लाईफलाईन डेथलाईन होत चालली आहे का असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागलाय मध्य रेल्वेवर नऊ ते दहा वाजण्याच्या सुमारास रात्री सायन ते कुर्ला स्थानकाच्या दरम्यान ठाण्याकडे जाणाऱ्या धीम्या रेल्वे मार्गावर रेल्वे रुळावर प्रवासी पडल्याची स्टेशन मास्टरला माहिती मिळाली होती आणि एका तासाच्या आत तीन जण वेगवेगळ्या वेळेला रेल्वेतून पडल्याची घटना समोर आली तिघे एकाच गाडीतून पडले की वेगवेगळ्या गाडीतून पडले याचा पोलीस शोध घेत आहेत जखमींवर सायनच्या टिळक रुग्णालयात उपचार सुरू होते त्यातील एकाचा मृत्यू झाल्या
भविष्यातला भारत संघाच्या नजरेतून या तीन दिवसांच्या व्याख्यानमालेच्या समारोपात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवर रोखटोक मतं मांडली अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांवर भागवत यांनी थेट उत्तरं दिली गोहत्या आरक्षण समलैंगिकतेवर आरएसएसची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली खरी समस्या आरक्षण नसून आरक्षणाचं राजकारण आहे असं ते म्हणाले लवकरात लवकर भव्य दिव्य राम मंदिर बांधण्याचा निर्धार देखील मोहन भागवत यांनी व्यक्त केला ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण केल्यास सदस्यत्व रद्द होणार आहे सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे ग्रामपंचायत सदस्य जनाबाई यांनी ही याचिका दाखल केली होती नगरसेवकाच्या मुलांनी किंवा वडिलांनी अनधिकृत बांधकाम केलं तरी सुद्धा नगरसेवक पद रद्द होणार आहे यापूर्वी केवळ नगरसेवकालाच हा नियम लागू होता नगरसेवकाच्या कुटुंबियांचा समावेश केला नव्हता मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवकाच्या कुटुंबातील नातेवाईक यांचाही यात समावेश झाला त्यानुसार आता कारवाई होणार आहे ट्रिपल तलाक विरोधात केंद्रीय कॅबिनेटने अध्यादेशाला मंजुरी दिल्या त्यामुळे मुस्लिम महिलांवर अन्यायकारक प्रथेला आळा बसण्यास मदत होणार आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये काँग्रेसच्या आठ मोठ्या धोरणामुळे संसदेत विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही असा आरोप कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे विधेयकाला पाठिंबा द्यावा या मागणीसाठी काँग्रेसची पाच वेळा चर्चेचा प्रयत्न केला पण मतांचं राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसनं पाठिंबा दिला नाही असा आरोपही रविशंकर प्रसाद यांनी केला हैदराबादमध्ये जन्मदात्या बापानं आपली नववेत मुलगी आणि जावयावर कोयत्यानं वार केल्याची घटना घडली संदीप आणि माधवी यांनी आठवडाभरापूर्वी लग्न केलं होतं या दोघांची जात वेगळी असल्यामुळे माधवीच्या वडिलांना हा लग्न मंजूर नव्हतं त्यांचा विरोध होता त्यांनी संदीपला फोन करून नवे कपडे घेण्याच्या बहाण्यानं एरागट्टा या भागात बोलावलं आपल्या दुचाकीवरून दोघं तिथं आल्या असताना माधवीच्या वडिलांनी पाठीमागून येऊन संदीपवर कोयता चालवला माधवीनं त्यांना विरोध करताच वडल्या आणि पोटच्या मुलीवर देखील कोयत्यानं सपासक वार केले या हल्ल्यात दोघंही जखमी झाले असून त्यांना स्थानिकांनी खासगी रुग्णालयात दाखल केले हल्लेखोर बाप फरार आहे त्याचा शोध घेतला जातो तेलंगणामध्ये आठवड्याभरात अशी दुसरी घटना घडली आहे चौदा तारखेला नलगोंडा जिल्ह्यात जातीबाहेर लग्न केल्याच्या रागातून एका रुग्णा तरुणावर असाच कोयत्याने पाठीमागून हल्ला करण्यात आला होता या प्रकरणी मूळचा बिहारी असलेल्या मारेकऱ्यासह सात जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती हैदराबाद पोलिसांनी दिली त्यापाठोपाठ खुद्द राज्याच्या राजधानीतच दिवसा ढवळ्या असाच प्रकार घडल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जाते